我的鸡跑出来了我不是老脾气我还想打是不是干嘛啦老爸你要找着枪你是谁啊走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
不是，真的是这样吗？你这种人，我刚才看见就是这样。这个是其次啊，我们都无所谓，以后你嫁给他还得了？他下半辈子还有幸福的吗？啊？如果是真的话，我们现在就要分手了。你这种男朋友，我真的是不能交。你给我个机会行不行？这种事是没有机会给的。不要说了，说多没有用，你也不用解释，解释就是掩饰。你赶紧开你那破车开走。老妹啊，这个破车也是那种几万块钱那种，十几二十年那种，你应该这一年都要无损了，肯定是二手车了。你赶紧走。哎呀，阿婷啊，我。对不起，你老爸，我赔点钱给他，好不好？哎呀，这个赚钱了了不起啊！那不是，连一个老头你都欺负，原来就是我嫁给你了，不是你，经常要把我家暴，你这人赶紧走，不要来我们村了，走，把你的破车开走，赶紧把破车开走，立刻走，爸，嗯，行啊，我的耐心是有限的吗？一个个乡巴佬是在这里无理取闹是吗？你再说一句，再说一句。我走，以后再也不来这个村了。再说样的，村都出不了局，终于就把他打断。你走吧，让他走得越远越好。把他臭钱扔给他，把他的钞票拿走。赶紧走，快点滚啊！不要来这里了吗？哼，这么嚣张，真想不到他是这样的人啊！所以说啊，你又欲言不淑啊！以后呢，再另外找一个男人好男人大吧。好，大家下楼，谢谢大家啊！那我回去吧，哥，你把车拉走。啊，好的好的。啊，哎，你那个林总，怎么要停车啊？不走，动静就是不上手车。喂，等一下，干什么？你怎么要上厕所啊？刚才一路上都上过好几次了，你到底想玩什么花样啊？大哥，我老实跟你说吧，哎呀，我喜欢上你啦，我又不怕，我又怕你不答应，然后我这个急那个也急，人也紧张。喂。你不要乱说话吧？干嘛喜欢我啊？我有什么好的？你又一表人才，人又长得老实，我就喜欢上你了。喂，男女授受不亲，你离我远点。你到底有什么花样？实话实说。哎呀，我不单想做你女朋友，我还想跟你生孩子。生多少个？你说几个就几个。哎呀，生孩子干嘛呢？啊，想折磨我啊？我跟你说吧，现在。孩子抚养成本那么高，我才不敢生呢！不上你的当。以后我们一起养。有什么实说吧，不要拐弯抹角的。大哥，我没没带钱。嘿呀，果然是想逃单啊！没带钱你坐什么车啊？啊，早说你没带钱，我就不拉你了。你看，现在山长水远，拉了二三十公里到这里，不上不下的，油也烧了我大半箱了。你说没钱，什么意思啊？不要着急嘛，既然做你女朋友不行，那我们去里面聊聊天好不好？聊天，是啊。有什么好聊的？孤男寡女的，啊？我才不喜欢聊天，我一心就想着拉莫的赚钱养家糊口，聊什么天？浪费时间的。你开导一下我，我开导一下你，互相开心是不是？赚钱也是为了享受。什么意思？什么开导啊？啊？你看。啊，都是草草草根，扎的要命，有什么好看的？扎扎什么扎、啊？等一下，我拿拿这个辫子，哎呀，你这上面好不好？搞什么呢？哎呀啊！我跟你说吧，我是有老婆的人了吧？没关系的，这里那么山，我们互相开导一下，谁知道啊？你不说我不说，一个人一个人都不会知道的。哎，你怎么有你这种女人呢、啊？啊！我跟你说，我是有。原则的，有道德底线的。大哥，我们去里面玩一玩，那个收费你就不要收我了，行不行？你想得美呀、啊！啊，原来是为了不给车费，为了让我免你车费是吗？啊，去里面你想干嘛就干嘛，走啊！我们哎呀，既然你这样没车费，那我不然亏本啦、啊，是不是？你要想办法给钱我才行。你怎么一点都不解风情啊你啊？我平时这样叫摸地佬进去聊天，人家都跟我去了，你怎么不愿意啊？难道我很差吗？我觉得你这种人脑子有问题。反正我跟你说，没有车费，你就算去赚，也要给我赚回来，不能让我亏本。我一个女人家，我叫你去哪里去赚？哎，我看你也挺开放的。要不这样吧，你跟我去，我有办法。等一下，不但。
，配合好，也许不但可以把车费给我，可能还有的赚。哎呀，我不想赚钱，我就想跟你聊天。我不去不去，跟我去赚钱。哎呀，那行吧行吧，我让你早点送回去。行吧，快点。死不逃，这种人吗？怎么拉上你这种客人吗？家，这是那个光棍家。你带我来这光棍家干嘛？相亲啊！我没说我要相亲啊！不相亲不赚点红包，等下你拿什么给我抵车费呀、啊？那来相亲，等下人家看上我怎么办？哎呀，人家不给我走了。这个你倒是放心啊，他肯定会看得上你的。关键是只要你看不上人家，你跟他说不合适，那不就行了？我们吃个饭，把红包拿来就走了吗？那红包大不大啊？哎呀，只要你配合好啊，说不准等一下，你不但给了我车费，你还有的赚呢。行行，我好好配合。那行。啊，老六啊啊，女孩子呢？我已经带过来了，她叫阿兰，今年才二十三岁，又年轻又漂亮啊。你们慢慢聊。啊，好好把握住啊！我先去抽根烟啊！啊，谢谢啊，走啊！嗯，那你快点进来呀、啊！哎，行了行，哎、啊，你好，来，你好，那我就开门，开门见山，咱话短说喽。嗯，说吧。你有车吗？车啊，有个摩托车。摩托车，有房吗？房有啊，这个适合用，挺好的。嗯，有几位数存款啊？存款啊，三位数。三位数啊，我们不合适，那我先走了。阿、啊、兰，再聊一下嘛，再聊一下其他方面嘛。聊聊什么聊啊？我着急回去呢。哎，要不然来了来了，我去买个菜，吃个饭，再走，行不行？那行吧行吧，那你快点。啊，反正也到饭点了啊，你先在这里歇一下啊。啊。哎，老六，怎么三分钟不到你就出来了？哎呀，阿哲啊，你带来那个女孩子，跟我聊了几句，知道我没车没房没存款，就对我一脸的嫌弃呀、啊。哎呀，老六啊，反正人我是带来了，能不能把握住，还得看你个人啦、啊。我是真的很喜欢她，阿哲。我也知道啊，这么年轻漂亮，我要没娶老婆，我都想要啊。哎呀，你在外面<咳>见多识广，要不要帮我想个法子，让她留下来？怎么？刚见面就想留人家下来，如果留不下来，你带带他一走了，我就没有机会了，是吗？哎呀，起码让他了解我一下，深入一点东西啊，或许他会啊喜欢我呢。啊，了解，觉得你为人好，也能也会喜欢你，对吧？是啊。哎呀，老六啊，有没有办法？是不是还得看有没有灵感？啊、<笑>我懂了。一点，两千块拿去，好账啊！哎呀，老六啊，这两千块好像也想不出什么好的办法啊！谁叫我那么喜欢他呢？好，那、啊、还有两千，这回有灵感了吧？哎呀，你别说，我还真有灵感了。老六，啊、我就想问你，那、啊、我们是怎么过来的？开这个摩托车啊？那我们这里到镇上有多远呢、啊？哎呦，还有三四十公里山路哦。如果说我们这个出问题了，那我们怎么回去？哦、我只能帮你到这里了。哎呀，哎，我进去喝水去。哎呀，这个车要是坏了，他们今晚就回不去了。那我不是有机会了吗？哎呀，嘿，哈哈哈哈哎，要不然再留这个美女，再跟我多聊一下吧。那你看人家愿不愿意是吧？怎么样，美女啊？天色也不早了，我就先回去了。路途遥远啊。那也是，反正联系方式也留了。你们晚上躲在被窝里面发短视频都可以啊。那也行，嗯，主要是还想跟美女多深入了解一下。我们先走了啊，啊，嗯、你把流程走一走，大方一点嘛。哎呀，是吧？哎呀，这差不多。那这。
这个也是吧？感谢啊。嗯，那行，我们先走了啊。啊。我折坏了呢，干嘛坏了？来了，吃好好的。我看一下，好了，有油啊，这怎么回事啊？平时不保养是吗？哎呀，本来买的二手车，经常坏的，今天可能走的山路也远了。哎呀，麻烦大了，这附近有没有修车的？这里附近没有哦，要到镇上才有哦。镇上啊？是啊。镇、哎、上有多远啊？三十多、四十公里这样吧。哦、哎、呦，那怎么搞啊？你会不会修啊？我哪里会？你怎么回事啊？来的时候好好的，怎么说坏就坏了？哎呀，那我车坏，我能有什么办法？要不这样吧，我先拿去修好，你在这里等等，好吧？我不管你，你算了，今天晚上早点送我回去了。哎呀，现在都下午了，也快又黑了。那个，我修好再来接你，行吧？我帮你拉，你在后面推行不行？看你穿个高跟鞋。是不是？你能走几几步路啊？几十公里啦，不是开玩笑的。要不我推你啦。那你女孩子也累呀、啊，是不是？几十公里，那怎么办啊？怎么办？镇上那些路很陡的，很难走的。刚刚你过来都看见了，是吧？看来只能这样了。你先留在他家这里，我修好车马上就来。今晚尽量赶在今晚，今晚不行就明天来接你，好不好？嗯。真的是放心吧，我这里房间多啊，大把地方住的啊,啊。那我就先去修车啊，今晚来接你好吧？嘘，你把握住啊，谢谢你啊。哎呀，我管你那么多，反正我拉磨的，我是要赚钱，红包我是拿到了，你们该爱怎么样就怎么样。也没车，他想坐我的车。太亮了，你好。你好，你好。哎，你们村是不是有一个叫番薯山家呀？我们村没有啊。没有啊。隔壁村有一个，这里管着，就可以去隔壁村了。那我们找错路了。是啊，你肯定找错了。我们村没有这个。这里面这个村往往里面是什么村呢、啊？我们村过去是梁梁兴村。你叫什么名字？我叫阿兰。你在这里干嘛呀？等车去县里面。去县城玩啊？对。这个药效可以啊。药、哦、效可以。<笑>现在呢，我们说什么你照着做就行了。行啊，行。你包里面有多少钱，全部拿给我们，我们帮你拿去存。怎么带这么少钱去玩呢、啊？嗯，手机里面有没有？有没有？有两千。走，转过来，打打开。有记录了不？有转账记录了不？要不要？两千。算了，不要手机啊！一不做二不休。你家在哪里啊？家里面有没有钱先？前面一点点。有多远呢、啊？不远。那个家里有没有钱呢、啊？有。有多少？啊，有八万，八万，够，你不做我也不行。那谁在家？你老公在不在家？老公不在家。去哪里了？去隔壁村干活。干活啊？要你老公叫什么名字？我老公叫林总。你问他名字干什么？哎呀，以防万一呀、啊。也对，这样把他拆下来，带你的。人家说他是伴娘啊、哦，人家就不会怀疑的吗？对对对。再喷一点，赶紧赶紧上车了，来上，给我上车。啊！你回家，把你家里面那个值钱的东西都拿出来。嗯，啊，那个现金，还有没有银行卡？有。有没有那个金链子那些？全在家里
。哎，阿兰啊，你你们是谁啊？哎，你好，哎，我是阿兰，天气。兰。我们没反应，平时他跟我关系挺好的，今天怎么叫都不应了呢？对、哦、了，林总叫我们送回来的。对呀、啊，他老公林总,林总还没喝尽兴，还跟他那些老同学喝，叫我们先帮忙送他回来。这样子啊？今年老同学结婚了，难怪的迷迷糊糊。把老同学的婚车都开回来了，你放心啊。那等一下你，呃，给那个那个茶水他喝一下，应该酒醒了啊、哦。啊，知道了，知道了啊，你放心，同学一场，我们会照顾好他的。啊，慢点啊，嗯。哎呀，要进五险了！赶紧回去，拿钱出来，快点啊！哎，他们有小孩吗？小孩没事啊。你看，我们这个装备啊，简直都不会怀疑的。八万，还有还有，哇，这么多啊！哦，发大了这，还有卡，还有链子啊！放放下来，连连这个螺也拿走。这一共多少万呢、啊？那个啊？八万现金。八万现金，这个整吗？真的假不了，不懂。这卡里面有多少？啊，五万，五万啊，密码密码多少？幺三八幺三八，幺三八幺三八，记住了，这个卡不要吧？等一下你去领钱啊。对，还给你了，我们借这么多就够了。那个里有照相头啊，是不是？对，拿这个就行了。喂，你回去睡觉，你回去睡觉，喝多了，把这个门反锁着啊。这个拿着，不留证据。反锁这门啊！反锁好这个门，走走走走，发财了！哎，林总啊，你不是有老同学结婚吗？喝喜酒了吗？你怎么还在这干活啊？谁跟你说我今天喝喜酒啊？我刚从你家门口过。那两个同学说你你,你去哪里喝喜酒啦？神经病！我、哦、哪里什么同学啊？我还看到阿劳喝到昏昏沌沌的嘞。什么？我老婆也喝酒啦？是啊，还是两个陌生人啦。他说是同学，我也不知道是谁了。我反正不可能啊！平时我老婆滴酒不沾的。反正我就觉得可疑啊，那两个人。要不你回去看一下咯。去吧，你跟我一起回去看，到底什么情况？去吧，来，你看。哎呀，还在睡呢！老婆，阿兰，你傻了是吧？阿兰，醒醒！怎么叫都不不应了，怎么办呢？是不是中邪了？这个人真……哎呀，你啊，那又这样怎么那么动？我还要打你呢！你是有毛病了嘞，叫你都不应啊！你是不是？你是不是家外面有人了、啊，看不上我林林总了是吧？有什么人？刚才翠花说你家外面跟别人喝酒啊。喝得醉醺醺的，我刚才看见你叫了几次，你都不理我、啊。平时跟你关系那么好，嘿、哎，我刚才不是在路上等车去街上去县里面玩吗？什么？你等车你干嘛？现在坐在这里？你好好想想。那刚才我看到坐了一个婚婚车回来，怎么回事？什么？坐婚车？那个是婚车啊。在路边那里有两个人带着红花上车问路啊，然后晕乎乎的就在扎了，我也不知道怎么回事啊。晕。没事的，哎呀，那几百块现金也不见了。哎呀，他们有没有东西想给点什么东西？你吃？有没有运的东西？肯定是坏喷了呀！是啊，肯定麻烦大了。网上说这是什么迷魂水啊？老公，赶紧看一下，完了！哎呀，八万块现金不见了，麻烦大了这一下啦！哎呀，我都不懂怎么说你好啊。出门你都不注意安全呢、啊，现在好了，大概有多久了？去吧。哎呦，刚刚也不久了，才一会儿，应该有半个小时了。半个小时，你记得他们的长相吗？有一个高一点，有个矮一点。去吧，你刚才不是见到那辆车吗？车牌号码是多少？
。羊我是大概记得了，车牌我就不记得啦。是白色的车，是啊，好像是国产车。我在那边你气死了，八万块钱啦、啊，是我们。做了十几年工业转转是吧？老公，我也不捡啊！不要说那么多，赶紧去找，找不到就报警，快点！及时到，进屋拜堂。来，走吧。快点！怎么回事啊？你们怎么回事？怎么回事？我看谁敢我抢老公！哎呀，还硬推我妈，压什么压？几年不见，你怎么突然间现在出现了？突然间，我找你好，找的好辛苦啊！你还找我呢？我找你还差不多，啊！你这个渣男，这三年了，你去哪里了？去哪里啊？不是为了你去打工啊？哎呀，这谁？哎呀，王脸婆啊！啊，我，你说什么话啊？我还以为你娶一个比我漂亮的，哎呦，哎，这个鸟样的，还那么胖，我哪里比不上他了啊？阿哲啊，你那个是眼瞎了是吧？我老妹那么好，要不要苗条？人要好，要会挣钱啊？你要拖了个负心汉的，我也听说了。这段时间你挣了钱了哦，一挣了钱就把我老妹给踢开了啊！你算是男人吗？你们说什么呢？你们了解清楚情况没有？啊、怎么就不了解了？他已经是我的前妻了，你都不知道。离婚了吗？现在是渣中渣，钱怎么钱？我跟你还没离婚呢，现在我是你的老婆。你出去玩失踪已经三年了，打电话电话不接。发信息信息不回，啊，三年你都不不回一次家，已经名存实亡了。就算你不跟我签离婚，已经自动离婚了，我去起诉你也不理我，啊，我已经没有你这样的老婆了，啊，既然你不愿意跟做我老婆，你还不让我娶老婆吗？啊，我还不是为了你出去打工赚钱，手机没电又没话费的，我省那些钱拿回来给你啊，你还有意思说我？还有意思，在家里又娶了另外一个女人，新鲜旧伴娘。你不不愿意跟我过日子，你还不让我跟别人过日子吗？你想耽误我一辈子吗？哦，当初我家里面家徒四壁的时候，啊，你嫌弃我穷，整天离家出走，不是回娘家就是去广东。一去的时候，啊，偶尔还回条信息，信息，慢慢慢慢的，连信息也不回了。你，难道你也说的那自己那么好啊？你作为一个男人，一点担当没有。我老妹嫁给你，不是享福了，那跟你受罪啊！啊，他不以前你有什么提供给他的？破房子一间了、啊哦。我什么都没有的时候，需要他的时候，他就离家出走。哎、啊，娶个女人不是就是哎、啊、那样的享福的吗？哎，跟我玩失踪啊！那等我不缺的时候，就回来跟我抢那个抢抢资产吗？啊，他不是去三年去外面就说好让你在家还挣钱吗？他出去外面了，等你好好挣钱了，不用管他了。我没叫他去，而且我也不愿意他去。而且刚去的时候我叫他回，他也不回。他说回来跟我过苦日子啊，啊，不想过。哎呀，现在我现在回来跟你过日子了，你就不要娶这个女人了。你看这个女人哪里比得上我啊？对呀、啊，又胖像个肥猪一样。那我告诉你，我哪里能比你好？你知不知道？哎、你你愿意为他做饭吗？你愿意？亲自煮饭给他吃吗？哎呀，一直说话讲干什么呢？不要动我老婆！我跟你说、啊，你这个不相当于娶了你个保姆回来了吗？你还在这里高兴什么？什么意思啊？我当时愿意啊，还愿意呢，还不如他找个家政公司那个老王呢，老阿姨呢。我们是互相理解，互相照应啊。他煮内我煮外，我赚钱我给他花。啊，我们一起夫妻齐心，其利断金，一起才买上了房，买上了车。我他以前呢、啊，就是个拖油瓶，什么都不会做。啊，你怎么说我老妹？我做好饭给他吃了，他不是咸淡了，就是那个咸了，啊，还给我脸色看。现在我这个老婆，她不但做好饭再给我吃啊，家里面打理的井井有条，洗衣做饭，啊，什么都做好。业务事业上还给我帮助出谋划策，还搞屁帮助啊！你这不是想娶个那个哎、呃、长工给你吗？老妹呀、啊，我哥给你个建议，既然说这种男人呐、啊、不值得你留恋，那也行，我老妹也不跟你在一起。但是啊，分家产必须要一人一半，分家产，夫妻的共同财产。现在我知道你,你太妈，你太妈，快还走？举手，举手啊！快打！我对你不客气了吗？我告诉你，在他落难的时候。你在哪里？我在哪里？关你什么事、啊？我早就听说了，你以前还有个公主病呢啊！什么都要他做，什么叫公？
公有病，我老公愿意帮我做啊，不像你。哎呀，你这个是贱呐、啊！来来这里做免费保姆，还是互相帮助、相互扶持的。我要不要动手动脚了吗？我跟你说，阿卓，今天必须把那个财产分给我老妹一半，要不然你这个婚不结了。我告诉你啊，她已经不是我老婆了，分什么分？现在。啊，小燕才是我的老婆，渣男！啊，没打招呼。还有啊，我现在知道你厂里买了一套房，还有一辆宝马。我跟你说，必须要跟我分，不分今天就别想娶这个人。不、啊、管你什么事，有你一份功劳吗？都是我跟阿燕一起努力打拼出来的。你现在直接跟我分财产，你有这个资格吗？我,我有啊，我是你命门将娶的老婆。哎呀，我干嘛没有？这你可以真是的。你既然不能跟他同甘共苦，你还想坐享其成啊？嗨，哎呀，你骂人，你在这里指指点点啊！不要脸，什么事啊？不要脸见多了，没见过像你这么不要脸。哎呀，你骂我女儿干嘛啊？你小心我打你！我跟你说啊，不过啊，我得感谢你啊，要不是你出去三年玩失踪，自动离婚，我都没有机会遇上小燕这么好的老婆啊。所谓啊，娶错妻，毁三代啊！啊，娶了你这样的、啊。还好我现在有机会娶了一个更好的，哎，这个好哪里好了？哪里都比你好、啊，不要跟他扯那些，老妈，把那个门拦住，不要拦住，拦住，今天就跨过我这里来了，你要拦是不是？啊，必须要拦，你可以收拾了，哎，这个，哎呀，不、啊，你什么意思你？你什么意思啊？娶了个母老虎比我还厉害，人家现在有出息了，你才过来找啊？得不到你就想毁掉啊！我就是得不到，我得不到的东西，别人也别抢得到。我告诉你，我算是听明白了，你们简直就是来分家产的。你的真的三年不回来了，算是自动离婚了，知道？什么？现在离了婚没有机会再来这里啊，分家产了。现在立刻给他管住我们村。等一下，哎，放开！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎